The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Today we will talk about a very very important topic which is COVID uh, complications, post-COVID complications and the precautions. It is very common that COVID-19 से लड़ाई के बाद सोच के देखिए आपने बहुत ही ज्यादा मुश्किल लड़ाई जीत ली कोरोना से कोविड-19 से बीमारी से और जीतने के बाद अब जब बात आई थी कि अब ठीक हो गए हैं अब घर जाना है या हॉस्पिटल में से या अगर उसी समय कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसी समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उसी समय कोई इस वजह से कि कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के वजह से पेशेंट की जान भी चली जाती है जी हां सिर्फ कहते हैं ना कि इट्स नॉट कोरोना इट्स नॉट कोविड हु किल्स यू इट्स योर बॉडीज इम्यून रिस्पांस और इट्स दोस कॉम्प्लिकेशंस एंड दैट्स ट्रू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी बेसिक कॉम्प्लिकेशन इज वेयर पीपल लैक ऑक्सीजन सपोर्ट मतलब कॉम्प्लिकेशन का रीजन है लैकिंग सपोर्ट सपोर्टिव ऑक्सीजन या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलना हॉस्पिटलों में वार्ड्स में कोविड से ठीक होने के बाद भी बिकॉज योर लंग्स आर वीक दैट इज द मोस्ट नंबर वन कॉम्प्लिकेशन एंड नंबर वन प्रिकॉशन नंबर वन कॉम्प्लिकेशन एंड नंबर वन प्रिकॉशन इज कि पेशेंट के पास कोई होना चाहिए पेशेंट के आसपास में कोई होना जरूरी है टू सी कि कहीं वो पेशेंट का मास्क हट गया जी हां ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है बात छोटी सी है मगर है बहुत बड़ा रीजन है बहुत बड़ा रीजन है कॉम्प्लिकेशन का आंखों के सामने ऐसे पेशेंट्स को आप डिसैचुरेट होते देखोगे इसका मास्क अगर जरा सा थोड़ी देर के लिए हट गया जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 आ रहा है 95 आ रहा है वो फट से 40 45 50 ऐसे में पहुंच जाते हैं सो so, ये एक बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन या इसको कह ले लंग्स को अगर सपोर्ट ना मिले राइट नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सोच के देखो सोच के देखो अगर आपकी आपको आपके पैर में चोट लग जाए फ्रैक्चर हो जाए एंड आपको डॉक्टर ने कहा कि भाई पैर है उसको कास्ट लगा देते हैं आपने पैर पे भार नहीं देना और कोई उसी पैर पे आपके चोट मार दे पट से सो दैट इज वेयर इट इज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग सो लंग्स में इंजरी है एंड वी कैन नॉट लेट एनी ओवरलोड हैपन ऑन द लंग्स तो उस समय आप ओवरलोड हो जाते हैं जब आप ऐसे काम करते हैं ऐसे हो जाता है दैट्स नॉट योर फॉल्ट बट दिस बट ऑक्सीजन नहीं मिलना ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाना कम हो जाना बहुत बड़े रीजंस हैं ये ठीक है द सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज व्हिच इज हैपनिंग इज योर सीवियर 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 वीकनेस फटीक नाउ वीकनेस थोड़ी सी सबको होती है दो दैट इज द पोस्ट कोविड सिंड्रोम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में वीकनेस सबको होती है मगर वीकनेस आपकी बॉडी की हर मसल में चल जाएगी रेस्पिरेटरी मसल्स में नहीं चलेगी रेस्पिरेटरी मसल्स अगर फटीग हो गई थक गई एंड उसे टाइम पे पहचाना नहीं गया उसे टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला तो पेशेंट कैन स्टॉप ब्रीदिंग ओके पेशेंट कैन स्टॉप ब्रीथिंग इट्स अ बिग कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी मसल फटी कैसे पता चलेगा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा पेशेंट विल यूज एक्सेसरी मसल्स टू डू रेस्पिरेशन हार्ट रेट बढ़ेगा एंड इफ दिस कंटीन्यूज 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 क्या सपोर्ट देना है यू हैव टू इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई या इंक्रीज या तो उसको एनआरएम मास्क नॉन रीब्रीथ मास्क में डालना पड़ेगा या फिर 
हाई फ्लो नेजल कैनोला लगाना होगा या फिर बाईपैप सपोर्ट देना होगा प्रेशर से ऑक्सीजन देना होगा इफ यू डोंट गिव दैट सपोर्ट ऑन टाइम नहीं मिल पा रहा है दैट इज अज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन फिर जैसे तो वीक सिर्फ वीकनेस एक अलग चीज होगी वीकनेस पे अलग से बात करेंगे कि हाउ टू डील विथ वीकनेस हाउ टू टैकल वीकनेस ऐसी चीजें देन जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है वो है आपकी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का लिटरली डम ठप हो जाता है लिटरली आपका इम्यून सिस्टम आपका टोटल ल्यूकोसाइड काउंट आपका आपके जो स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं हाई डोज स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं तो आपके न्यूट्रोफिल्स और बड़े होते हैं आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं जो फाइटिंग सेल्स हैं पुलिस वाले लिटरली कम हो गए होते हैं तो लिम्फोसाइट्स इतने कम हो गए होते हैं कि यू विल गेट सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर आप सिर्फ स्टीरॉयड लेके सोचेंगे कि हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा और हमको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है सो दैट इज अज मिस्टेक सो द प्रिकॉशन विच यू नीड टू टेक इज जब तक स्टीरॉयड चल रहा है एंटीबायोटिक कवर भी जरूरी है कवर है वो इट्स नॉट राइट नाउ वी आर नॉट ट्रीटिंग इट ट्रीटिंग इन्फेक्शन अगर स्टीरॉयड लेते हुए ब्रेक थ्रू फीवर आता है ना वॉट इज दैट ब्रेक ब्रेक थ्रू फीवर का मतलब है कि पहले कई दिनों तक फीवर नहीं आया और अब अचानक 101, 102 फीवर आ गया ब्रेक थ्रू फीवर इज एन इंडिकेशन कि ये अच्छा खासा सेकेंड सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है अब या तो कोई आपको आपको सी बी सी सी आर पी पी सी टी प्रो कैल्सिटोनिन रिपीट करना होगा और वो बड़ा है सो यू हैव टू एस्केलेट एस्केलेट योर एंटीबायोटिक्स ओके एंटीबायोटिक्स को एक्सकेलेट करना पड़ेगा एंड स्टीरॉइड आर नीडेड ऑल्सो ये नहीं सोचो कि भाई स्टीरॉयड नहीं लेते हैं तो फायदा नहीं नहीं सो स्टीरॉइड आर सेविंग लाइफ जस्ट लाइक जस्ट लाइक योर जो बंदूकें हैं गार्ड्स के पास आपके या सोल्जर्स uh, के पास है राइट right? वो खतरनाक है उससे जान जा सकती है उसको सही जगह पे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना आना चाहिए सही वक्त पे इस्तेमाल करना आना चाहिए सेम आर स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड्स आर वेरी पावरफुल दे कैन सेव लाइफ एंड दे कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो वो बम के मिसे गोले हैं ये दुश्मन को हरा देंगे लेकिन खुद ही के घर में नहीं फोड़ना गलत समय पे नहीं फोड़ना तो स्टीरॉइड आर वेरी यूजफुल बट दे हैव टू बी यूज ऑन द ऑन द राइट टाइम अंडर द राइट गाइडेंस ओके क्योंकि कई लोगों में जिनमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं जान जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकन स्टॉम साइटोकन स्टॉम यानी कोविड के बाद आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इतना हाइपर होता है कि आपके आपकी बॉडी जो है इतना हाइपर रिस्पॉन्स देती है कि खुद ही के सारे सिस्टम्स को डैमेज करने लगती है एंड दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स को रोकने का काम आपका स्टीरॉयड करता है तो स्टीरॉयड इज वेरी इंपॉर्टेंट समझे सो डो नॉट स्टॉप योर स्टीरॉयड्स विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर फटीक होगा कमजोरी होगी वायरस के वजह से भी होती है इन्फ्लामेशन के वजह से बीमारी के वजह से और इवन स्टीरॉयड के वजह से भी फटीक होती है बट ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है देन स्टीरॉयड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके रिमेंबर दैट सो ये हुआ सेकेंड थर्ड थर्ड कॉम्प्लिकेशन द फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इज द फंगल इन्फेक्शन राइट ब्लैक फंगस नया एपिडेमिक बन गया है ब्लैक फंगस से लोग डर रहे हैं लिटरली हर पर्सन जिसने स्टीरॉयड लिया है वो डर जाता है कि भाई मेरे को तो नहीं हो जाएगा मेरे को तो नहीं हो जाएगा राइट सो तो लेट मी टेल यू टचवुड ब्लैक फंगस इज नॉट वेरी कॉमन ओके हर जगह हर अस्पताल में हर हर घर में हर दिखा नहीं होने वाला है इट्स अ रेयर डिजीज कई किसी किसी को होती है एंड ब्लैक फंगस होने के लिए आपके आसपास अनहाइजीनिक कंडीशंस होनी जरूरी है आपका हाई डोज स्टीरॉयड होना जरूरी है नहीं इंजेक्टेबल स्टीरॉयड 
हाई डोज स्टीरॉयड होना जरूरी है आपका शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड होना जरूरी है या फिर आपको इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठप होना जरूरी है सो so, इतने आसानी से नहीं होता है ब्लैक फंगस प्लीज अंडरस्टैंड ओके डोंट वरी ब्लैक फंगस एक डेंजरस बीमारी है जिसके लिए आपको क्या करना है आपको अपनी शुगर चेक करनी है सो दैट यू नो कि हाई है कंट्रोल करना है आपको अपना आ, अपनी बीमारी के लिए एक डॉक्टर से रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना है सो ब्लैक फंगस इज अ कॉम्प्लिकेशन विच कैन बी प्रिवेंटेड अच्छा एक और चीज अभी लेटेस्ट एक रिसर्च पेपर देखा था मैंने जिसमें एक एक पॉस्टुलेशन है अभी थियोरी है प्रूफ नहीं है सो so, इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा जिंक भी नहीं लेना है कई लोग जिंक की गोलियां खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं सुबह शाम दिन रात मैंने भी खाई है बट सही बात है वो कह रहे हैं कि जिंक जो है इज इट इंक्रीजेज द कह लीजिए ब्लैक फंगस के ग्रोथ को इंक्रीज करता है तो अगर जिंक है ज्यादा ले रहे हो तो इट कैन ब्लैक फंगस अगर आपके अंदर आता है तो ब्लैक फंगस ज्यादा आसानी से ग्रो करेगा तो जिंक ज्यादा नहीं लेना है इसलिए हॉस्पिटलों में तो मैं नहीं देख रहा जिंक ज्यादा लोगों को देते भी नहीं है हॉस्पिटल सेटअप में ठीक है घर पे तो लोग जिंक ही जिंक खा रहे हैं दैट इज देर जिंक लो कोई बात नहीं बट ऐसा नहीं कि ओवर नहीं लेना दैट इज देर फिर वॉट आर द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन प्रिकॉशन द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमने कवर कर लिया फटीक वीकनेस रेस्पिरेटरी फटीक इन्फेक्शंस फंगल इन्फेक्शंस हमने कवर कर लिया ये अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है बहुत एक्सर्शन नाउ व्हाट इज हैपनिंग दिस एक्सर्शन एक्सर्शन क्या है नाउ लेट्स सी जैसे अगर किसी की हड्डी टूटी हो और उसका आज ही प्लास्टर निकला है तो हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे चल बेटा दौड़ के दिखाओ चलो लेट्स गो फॉर अ रेस नहीं हम बोलेंगे चलो धीरे धीरे चलो प्यार से सेम वे आपको ये देखना होगा कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट है कोविड पेशेंट है अभी रिकवर हुआ है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू यू नो डू थिंग्स नॉर्मली सो उनको फिजिकली सपोर्ट की जरूरत है कई बार उनसे मोशन भी पास नहीं किया जाता कई बार उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इतना फटीक होता है एंड अगर हम उनसे जबरदस्ती करवाते हैं तो समटाइम्स वो इतने थक जाते हैं कि इतने थक जाते हैं कि फटीक तीन गुना ज्यादा चार गुना ज्यादा हो जाता दो दो तीन तीन दिन तक बिकॉज दैट एनर्जी विल ऑल्सो कॉज अ लिटल रेस्पिरेट डेट नो फटीक विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी फटीक है ना रेस्पिरेशन भी थकेगा सो so, इसीलिए इट्स अ वेरी डेलीकेट टाइम जिसमें पेशेंट को प्रॉपर केयर की जरूरत है छोटी बड़ी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है इस चीज के लिए हेल्थ लिटरेसी बहुत जरूरी है हेल्थ लिटरेसी के लिए आपने अपना हेल्थ के हेल्थ के रिलेटेड नॉलेज बढ़ाई है दैट इज वर्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू विच यू कैन हेल्प पीपल ओके प्लीज डू दैट थैंक यू सो मच